ஹாய் டிஎன்பிசி கிரேசி சேனல்ல தமிழ் உரைநடை பகுதியில டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்ல உள்ள உரைநடை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற உரைநடை ஐந்தாவது உரைநடை அதாவது மொழிபெயர்ப்பு கல்வி அப்படிங்கிற உரைநடை தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் டிஎன்பிசி கிரேசி சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் பிரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்பதான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணா நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் மொழிபெயர்ப்பு கல்வி இந்த உரைநடையில என்ன கொடுத்திருப்பாங்கன்னா மொழிபெயர்ப்புனா என்ன மொழிபெயர்ப்போட முக்கியத்துவம் என்ன அந்த மாதிரிதான் கொடுத்திருப்பாங்க கொடுத்துட்டு மொழிபெயர்ப்பு கல்வின்ற ஒரு கல்வி வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க பார்க்கலாம் புது புக்குன்றதால நான் இந்த புக்ல உள்ள எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இதுல நீங்க டிஎன்பிசி தேர்வுக்கு எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கறதையும் நோட் பண்ணி சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நுழையுமுன் கொடுத்திருக்காங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு மொழி சமூகத்திலும் ஒரு துறையில் இல்லாத செழுமையை ஈடு செய்ய வேறு துறைகளில் உச்சங்கள் இருக்கும் மொழிகளுக்கு இடையேயான வேற்றுமைகளை வேற்றுமைகளாக நீடிக்க விடாமல் ஒற்றுமைப்படுத்த உதவுவது மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்கல் வாங்கலாக அறிவனைத்தும் உணர்வனைத்தும் அனைத்து மொழிகளிலும் பரவ வேண்டும் நம்மிடம் எல்லாம் உள்ளது என்ற பட்டை கட்டிய பார்வையை ஒழித்து அகன்ற பார்வையை தருவது மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்புனா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம மொழியில இல்லாதது வேற மொழியில இருக்கும் அதை மொழிபெயர்த்தா நம்ம மொழிக்கும் வந்துரும் அதுதான் சொல்றாங்க ஒரு மொழியில இல்லாத இன்னொரு மொழியில இருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மொழியில இருக்கிற அறிவு உணர்வும் இன்னொரு மொழிக்கும் வரணும்னா அதுக்கு மொழிபெயர்ப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சிறுக்குள்ள போயிடலாம் ஒரு மொழியில் உணர்த்தப்பட்டதை வேறொரு மொழியில் வெளியிடுவது மொழிபெயர்ப்பு என்கிறார் மனவை முஸ்தப்பா அதாவது மொழிபெயர்ப்பை பத்தி மனவை முஸ்தப்பா கூறினத கொடுத்திருக்காங்க இந்த கூற்ற கொடுத்து கூறியது யார் அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மொழியில் உணர்த்தப்பட்டதை வேறொரு மொழியில் வெளியிடுவது மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்புக்கு ஒரு டெபினேஷன் கொடுத்தது யார்னா மனவை முஸ்தப்பா இந்த மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பழைய புக்லயும் மனவை முஸ்தப்பா பத்தி பார்த்திருப்போம் அதாவது அதுல வந்து செம்மொழி கோட்பாடு பதினோரு கோட்பாடு கொடுத்திருப்பாரு அது மனவை முஸ்தப்பா இப்ப இங்க சொல்லியிருக்கிறது மொழிபெயர்ப்புனா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நோட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க ஒரு மொழி வளம் பெறவும் உலகத்துடன் உறவு கொள்ளவும் மொழிபெயர்ப்பு இன்றியமையாததாகும் உலக நாகரிக வளர்ச்சிக்கும் பொருளியல் மேம்பாட்டிற்கும் மொழிபெயர்ப்பு ஒரு காரணமாகும் என்கிறார் மூக்கு ஜெகநாத ராஜா அதாவது முன்னாடி மொழிபெயர்ப்புனா என்ன அப்படின்னு சொன்னது மனவை முஸ்தப்பா மொழிபெயர்ப்போட முக்கியத்துவத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கிறது ஜெகநாத ராஜா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மொழி வளம் பெறவும் அதாவது ஒரு மொழி வளர்ச்சி அடையவும் உலகத்துடன் உறவு கொள்ளவும் உலகத்துடன் உறவு கொள்ளவும் மொழிபெயர்ப்பு இன்றியமையாது அதாவது ஒரு மொழி வளர்ச்சி பெறவும் உலகத்தோடு உறவு கொள்ளவும் ஒரு மொழி இன்றிய மொழிபெயர்ப்பு இன்றியமையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உலகத்தோடு உறவு கொள்ள அப்படின்னு சொன்னது ராஜா ராஜாவே உலகத்தை ஆள்றவர் அப்ப உலகத்தோடு உறவு கொள்றவர் ராஜா அப்படின்னு நாம வச்சுக்கோங்க ஜெகநாத ராஜா உலக நாகரிக வளர்ச்சிக்கும் பொருளியல் மேம்பாட்டிற்கும் மொழிபெயர்ப்பு ஒரு காரணமாகும் அடுத்தது உலக நாகரிக வளர்ச்சிக்கும் பொருளியல் மேம்பாட்டிற்கும் மொழிபெயர்ப்பு ஒரு காரணமாகும் அதாவது ஜெகநாத ராஜா ரெண்டு சொல்லியிருக்காரு ஒண்ணு மொழி வளர்ச்சி பெறவும் உலகத்தோடு உறவு கொள்ளவும் மொழிபெயர்ப்பு இன்றியமையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா நாகரிக வளர்ச்சிக்கும் பொருளியல் மேம்பாட்டிற்கும் மொழிபெயர்ப்பு ஒரு காரணம் அதாவது ராஜானாலே அந்த நாட்டு பொருளாதாரத்தை உயர்த்தணும் அப்ப பொருளியல் மேம்பாடை பத்தி சொன்னதும் ராஜா அப்படின்ற மாதிரி நாம வச்சுக்கோங்க ஜெகநாத ராஜா ரெண்டு சொல்லியிருப்பாரு மொழி வளர்ச்சி பெற உலகத்தோடு உறவு கொள்ள அடுத்தது பொருளியல் மேம்பாட்டிற்கு மொழிபெயர்ப்பு ஒரு காரணம் அதாவது மனவை முஸ்தப்பா சொன்னதும் ராஜா சொன்னதும் மாத்தி போட்டக்கூடாது முஸ்தப்பா வந்து மொழிபெயர்ப்புக்கான ஒரு டெபினேஷன் சொல்லியிருப்பாரு ஒரு மொழியில் உணர்த்தப்பட்டதை வேறொரு மொழியில் வெளியிடுவது மொழிபெயர்ப்பு அதே ஜெகநாத ராஜா மொழிபெயர்ப்போட முக்கியத்துவத்தை சொல்லியிருப்பாரு ஒரு மொழி வளம் பெறவும் உலகத்துடன் உறவு கொள்ளவும் மொழிபெயர்ப்பு இன்றியமையாததாகும் உலக நாகரிக வளர்ச்சிக்கும் பொருளியல் மேம்பாட்டிற்கும் மொழிபெயர்ப்பு ஒரு காரணமாகும் என்கிறார் மு கு ஜெகநாத ராஜா மொழிபெயர்ப்பு தொடக்கம் மொழிபெயர்த்தல் என்ற தொடரை தொல்காப்பியர் மரபியலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது ரொம்ப முக்கியம் மொழிபெயர்த்தல் என்ற தொடரை குறிப்பிட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் மொழிபெயர்த்தல் அப்படின்ற தொடரை முதன் முதலாக வந்து குறிப்பிட்டது யாருனா தொல்காப்பியர் எதுலனா மரபியல்ல இதனால நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க மொழிபெயர்த்தல் என்ற தொடரை தொல்காப்பியர் மரபியலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் முன்னாடி பார்த்த உரைநடையிலையும் தொல்காப்பியர் பத்தி பார்த்திருந்தோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் உரைநடையில 
காற்று பற்றி படிக்கும்போது உலகம் ஐம்பெரும் பூதங்களால் ஆனது என கூறியவர் தொல்காப்பியர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது விருந்து லெசன் பார்க்கும்போது விருந்தே புதுமை என கூறியவர் தொல்காப்பியர்னு பார்த்தோம் இப்ப பாருங்க மொழிபெயர்த்தல்ல மொழிபெயர்த்தல் என்ற தொடரை தொல்காப்பியர் மரபியலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்ப தொல்காப்பியர் சொன்னதெல்லாம் அப்படியே ஒரு தடவை படிக்கும்போது முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத ரீகால் பண்ணி பாருங்க அப்பதான் மறக்காம இருக்கும் பாருங்க மாபாரதம் தமிழ் படுத்தும் மதுராபுரி சங்கம் வைத்தும் என்னும் சிந்தமன்னூர் செப்பேட்டு குறிப்பு சங்க காலத்திலேயே தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டதை புலப்படுத்துகிறது அதாவது மாபாரதம் தமிழ்படுத்தும் அதாவது மகாபாரதத்தை தமிழ்படுத்தணும் மகாபாரதம்ன்றது தமிழ் நூல் கிடையாது வடமொழி நூல் அதை தமிழ்படுத்தும் மதுராபுரி சங்கம் வைத்தும் அப்படின்றத குறிக்கிறது எதுனா சின்னமன்னூர் செப்பேட்டு குறிப்பு நோட் பண்ணிக்கோங்க மாபாரதம் தமிழ்படுத்தும் மதுராபுரி சங்கம் வைத்தும் இது என்னன்னா சின்னமன்னூர் செப்பேட்டு குறிப்பு இது என்ன குறிக்குதுன்னா சங்க காலத்திலே தமிழ்ல மொழிபெயர்ப்பு இருந்ததை குறிக்குது பேஜ்ல நாலு கொஸ்டின் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மனவை முஸ்தபா மொழிபெயர்ப்பு பத்தி சொன்னது அடுத்தது மூ ஜெகநாத ராஜா மொழிபெயர்ப்போட முக்கியத்துவத்தை சொல்லியிருப்பாரு அடுத்தது மொழிபெயர்த்தல் அப்படிங்கிற தொடர முதன் முதல்ல தொல்காப்பியர் மரபியல குறிப்பிட்டிருப்பாரு அடுத்தது ஒரு கல்வெட்டு மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க மாபாரதம் தமிழ்படுத்தும் மதுராபுரி சங்கம் வைத்தும் இது வந்து என்னன்னா சின்னமன்னூர் செப்பேட்டு குறிப்பு வடமொழியில் வந்த ராமாயண மகாபாரத தொன்ம செய்திகள் சங்க இலக்கியங்களில் பரவலாக இடம்பெற்றுள்ளன அதாவது வடமொழியில வந்த ராமாயணமும் மகாபாரதமும் நம்ம சங்க இலக்கியங்களா பரவலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்பனா மொழிபெயர்ப்பு அப்பவே இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இதுவும் பிற மொழி கருத்துக்களை கதைகளை தமிழ்படுத்தியமை புலப்படுத்துகிறது பெருங்கதை சீவக சிந்தாமணி கம்பராமாயணம் வில்லி பாரதம் முதலிய சில காப்பியங்களும் வடமொழி கதைகளை தழுவி படைக்கப்பட்டவையே இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாலு நூலும் தமிழ்ல டேரக்டா எழுதுற நூல் இல்ல வடமொழி கதையை தழுவி எழுதப்பட்ட நூல் இது கேட்கலாம் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டவையில் வடமொழியை தழுவி எழுதப்பட்ட நூல் யாது அப்படின்னு கேட்கலாம் நாலு ஆப்ஷன்ல பெருங்கதை சீவக சிந்தாமணி கம்பராமாயணம் வில்லி பாரதம் இது எப்படி நாம வச்சுக்கிறீங்கன்னா கம்பர்னுக்கும் அதாவது கம்பராமாயணன்றது ராமண பத்திரம் தெரியும் சீவக சிந்தாமணி சீவகன பத்திரது இது எப்படி நாம வச்சிருக்குன்னா ராமனுக்கும் சீவகனுக்கும் வில்லியை எதிர்த்து கல்யாணம் பண்ணது பெருங்கதை அப்படின்ற மாதிரி நாம வச்சுக்கோங்க அதாவது ராமன் அப்படின்னா கம்பராமாயணம் சீவகனுக்கும் அப்படின்றது சீவக சிந்தாமணி வில்லியை எதிர்த்து அப்படின்னா வில்லி பாரதம் கல்யாணம் பண்ணது பெருங்கதை பெருங்கதைன்றது அப்படியே வந்துடும் இது நாளும் வடமொழியை தழுவி எழுதப்பட்ட நூல் இந்த பேராகிராஃப இந்த வடமொழி தழுவி எழுதப்பட்ட நூலை தனியா நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா கேட்டுருவாங்க மொழிபெயர்ப்பு தேவை மொழிபெயர்ப்பு எல்லா கால கட்ட கட்டங்களிலும் தேவையான ஒன்று விடுதலைக்கு பிறகு நாட்டின் பல பகுதிகளையும் ஒரே ஆட்சியின் கீழ் இணைக்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுவது தேசிய உணர்வு ஊட்டுவதற்கும் ஒருமைப்பாட்டை ஏற்படுத்துவதற்கும் இந்திய அரசு மொழிபெயர்ப்பை ஒரு கருவியாக கொண்டது ஒரு மொழியில் இருக்கும் நூல்களை பிற மொழியில் பிற மொழியில் மொழிபெயர்த்தது பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்த இருக்கின்ற எழுத்தாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் ஆகியோரை பற்றிய நூல்களையும் வெளியிட்டது இத்தகைய மொழிபெயர்ப்பு முயற்சிகள் சாகித்ய அகாதமி தேசிய புத்தக நிறுவனம் தென்னிந்திய புத்தக நிறுவனம் ஆகியவற்றின் மூலம் செய்யப்பட்டன இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் வேற வேற மாநிலத்துல வேற வேற மொழி பேசினாங்களா அவங்களை எல்லாரையும் ஒன்றா இணைக்கிறதுக்கு மொழிபெயர்ப்பு ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மொழிபெயர்ப்பு செய்த நிறுவனங்கள் பத்தி கொடுத்திருக்காங்க அதை கேட்டுருவாங்க யாரார்ன்னு அதாவது இந்த மாதிரி மொழிபெயர்ப்பு முயற்சிகள் யாராவது செய்தாங்கன்னா சாகித்ய அகாதமி நிறுவனம் தேசிய புத்தக நிறுவனம் தென்னிந்திய புத்தக நிறுவனம் நோட் பண்ணிக்கோங்க சாகித்ய அகாதமி தேசிய புத்தக நிறுவனம் தென்னிந்திய புத்தக நிறுவனம் இதுல வேற ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்துட்டு பொருந்தாதை தேர்ந்தெடுன்னு கேட்டுருவாங்க இந்த பேராகிராஃப்ல இந்த மூணை நோட் பண்ணிக்கோங்க சாகித்ய அகாதமி நிறுவனம் தேசிய புத்தகம் தென்னிந்திய புத்தகம் புத்தக புத்தகம் ரெண்டு வருது ஒண்ணு தேசிய இன்னொன்னு தென்னிந்திய அப்புறம் இன்னொன்னு சாகித்ய அகாதமி இதெல்லாம் மொழிபெயர்ப்பு முயற்சிகள் எடுத்த நிறுவனங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லுகிறார்கள் உலக போரின் போது அமெரிக்கா சரணடையா விடில் குண்டு வீசப்படும் என்ற செய்தியை ஜப்பானுக்கு அனுப்பியதாகவும் ஜப்பான் மொகுசாஸ்டு என்று விடை அனுப்பியதாகவும் கூறுவர் அந்த தொடரின் பொருள் தெரியாமையால் அமெரிக்கா ஹிரோஷிமாவில் குண்டு வீசியது என்று சொல்கிறார்கள் அந்த தொடருக்கு பொருள் விடைத்தர அவகாசம் வேண்டும் என்பதாம் ஆனால் அதற்கு அமெரிக்கர்கள் மறுக்கிறோம் என்று பொருள் கொண்டதாகவும் கூறுவர் இது உண்மை எனில் மொழிபெயர்ப்பு சரியாக அமையாததால் காலத்திற்கும் அழிவு தரும் கழகம் நேர்ந்தது எனலாம்
இன்சிடென்ட் சொல்லியிருக்காங்க உலக போறப்ப அமெரிக்கா வந்து ஜப்பான் மேல குண்டு வீசுறதுக்கு முன்னாடி அதாவது அந்த ஹிரோஷிமா நாகசாகி ரெண்டு இடம் வந்து நான் வீணா பண்ணது உங்களுக்கு தெரியும் அங்க குண்டு வீசுறதுக்கு முன்னாடியே அமெரிக்கா வந்து சரணடைய சொல்லிட்டான் ஜப்பானை அதுக்கு ஜப்பான் அவங்க மொழியில எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மொகு சாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த சொல்லுக்கு பொருள் தெரியாம அமெரிக்கர்கள் வந்து மறுக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு குண்டு வீசிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்பனா அதுதான் சொல்றாங்க மொழிபெயர்ப்பு எவ்வளவு முக்கியம் மொழிபெயர்ப்பு தெரியாதால எவ்வளவு பெரிய களங்கம் நேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல நம்ம டிஎன்பிசி தெருவுக்கு என்ன நோட் பண்ணி படிக்கணும்னா பாருங்க மொகு சாஸ்ட் என்பது எந்த மொழியின் வார்த்தை அப்படின்னு கேட்கலாம் மொகு சாஸ்ட் அப்படின்றது ஜப்பான் மொழி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜப்பான் மொழி தான் மொகு சாஸ்ட் மொகு சாஸ்ட் என்ற ஜப்பான் மொழியின் தமிழ் பொருள் யாது அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு தமிழ் பொருள் விடைத்தர அவகாசம் வேண்டும் மொகு சாஸ்ட் அப்படின்ற ஜப்பான் வார்த்தைக்கு விடைத்தர அவகாசம் வேண்டும் என்பது பொருள் இது மட்டும் நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க மொழிபெயர்ப்பு கல்வி அதாவது மொழிபெயர்ப்பு கல்வியில ஒரு கல்வி வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்தா எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க மொழிபெயர்ப்பை கல்வியாக ஆக்குவதன் மூலம் அனைத்துலக அறிவையும் நாம் எளிதாக பெற முடியும் அதாவது எல்லா உலகத்தோட அறிவையும் நம்ம எளிதா பெறலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பல அறிவு துறைகளுக்கும் தொழில் துறைகளுக்கும் வெளிநாட்டரை எதிர்பார்க்காமல் நாமே நமக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அதாவது தொழில்துறை அறிவுத்துறைக்கெல்லாம் வெளிநாட்டை எதிர்பார்க்காம மொழிபெயர்ப்பு இருந்தா நாமளே எல்லாமே கத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மனித வளத்தை முழுமையாக பயன்படுத்த முடியும் வேலை வாய்ப்பு தளத்தை விரிவாக்க முடியும் நாடு இன மொழி எல்லைகள் கடந்து ஓர் உலகத்தன்மையை பெற முடியும் நாடு விடுதலை பெற்ற பிறகு பல நாட்டு தூதரகங்கள் நம் நாட்டில் நிறுவப்பட்டன அவை தங்களுடைய இலக்கியம் பண்பாடு தொழில் வளர்ச்சி கலை போன்றவற்றை அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில் தத்தம் மொழிகளை கற்றுக் கொடுக்கின்ற முயற்சியை மேற்கொண்டு வருகின்றன இதனை சார்ந்து பிற மொழிகளை கற்றுத்தரும் தனியார் நிறுவனங்களும் உருவாகியுள்ளன பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் பிற மொழிகளை கற்கும் வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன மொழிபெயர்ப்பு கல்வியில வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா மொழிபெயர்ப்பு வந்தா என்னெல்லாம் நமக்கு பயன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுல நீங்க என்ன நோட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா விடுதலை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா நாட்டோட தூதரகங்களும் நம் நாட்டுல நிறுவிருக்காங்க இது தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் தெரியாதவங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க பல நாட்டு தூதரகங்கள் வந்து நம் நாட்டுல நிறுவிருக்காங்க அவங்க அவங்க நாட்டோட இலக்கியம் பண்பாடு தொழில் வளர்ச்சி கலை மற்றும் மொழி ஆகியவற்றை வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இது நிறைய பேருக்கு தெரியும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஸ்கூல்லயும் இப்ப எல்லாம் பிற மொழியை டீச் பண்றாங்க அப்படின்றதான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இலக்கிய இறக்குமதி பிற மொழி இலக்கியங்களை அறிந்து கொள்ளவும் அவை போன்ற புதிய படைப்புகள் உருவாகவும் மொழிபெயர்ப்பு உதவுகிறது அதாவது பிற மொழியோட இலக்கியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி நாம படைப்புகள் உருவாகிறதுக்கும் மொழிபெயர்ப்பு உதவியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இலக்கியம் என்பது இலக்கியம் என்பது தன் அனுபவத்தை எழுதுவது என்றாலும் அது கலைச்சிறப்புடையதாக இருக்கிற போது அனைவரது அனுபவமாகவும் பொது நிலை பெறுகிறது அதாவது பாருங்க இலக்கியம்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இலக்கியம் என்பது அனுபவத்தை எழுதுவது இது கூட கேட்டுருவாங்க இலக்கியம் என்பது யாதுன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க இலக்கியம் என்பது தன் அனுபவத்தை எழுதுவது அது கலைச்சுரப்புடையதாக இருக்கிற போது அனைவரது அனுபவமாகவும் பொது நிலை பெறுகிறது இத்தகைய பொது நிலை பெற்ற இலக்கியத்தை மொழிவேலி சிறையிடுகிறது மொழிவேலியை அகற்றும் பணியை மொழிபெயர்ப்பு செய்கிறது ஜெர்மன் மொழியில் மொழிபெயர்ப்பின் மூலம் அறிமுகமான ஷேக்ஸ்பியர் அந்நாட்டு படைப்பாளர் போலவே கொண்டாடப்பட்டார் ஜெர்மனி அப்படிங்கிற நாடு இந்த உரைநடையில மூணு இடத்துல வரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்திருக்கு மீதி இடத்துல வரும்போது நான் சொல்றேன் அதாவது ஜெர்மன் மொழியில மொழிபெயர்ப்பின் மூலம் அறிமுகமான ஷேக்ஸ்பியர் அந்நாட்டு படைப்பாளர் போலவே கொண்டாடப்பட்டார் இந்த பாயிண்ட் ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க புக் வச்சிருக்கோங்க ஜெர்மன் மொழியில் படைப்பா மொழிபெயர்ப்பு மூலம் அறிமுகமான படைப்பாளர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஷேக்ஸ்பியர் அதாவது ஷேக்ஸ்பியர்ங்கிறவரு மொழிபெயர்ப்பு மூலம் தான் ஜெர்மன் நாட்டுக்கு அறிமுகம் ஆயிருக்காரு இதை ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஷேக்ஸ்பியர் எந்த நாட்டிற்கு மொழிபெயர்ப்பின் மூலம் அறிமுகமானார் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஜெர்மன் அப்படியே இந்த பாயிண்ட் ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க ஜெர்மன் மொழியில் மொழிபெயர்ப்பின் மூலம் அறிமுகமான ஷேக்ஸ்பியர் அந்நாட்டு படைப்பாளர் போலவே கொண்டாடப்பட்டார் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரை வடமொழி நூல்கள் பல தமிழில் ஆக்கப்பட்டன ஆங்கிலேயர் வருகைக்கு பின் ஆங்கில நூல்களும் ஆங்கிலம் வழியாக பிற ஐரோப்பிய மொழி நூல்களும் அறிமுகம் ஆயின இவற்றில் தரமான நூல்கள் என்று பார்த்தால் சிலதான் என்றும் இதே போல தமிழ்
அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரை நம்ம வடமொழி நூலை வந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்துட்டு இருந்தோமா அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலேயர் வந்ததுக்கப்புறம் ஆங்கில நூல்களும் அப்புறம் ஆங்கிலம் வழியாக பிற ஐரோப்பிய நூல்களும் அறிமுகமாயின அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் திருக்குறளை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க தமிழுக்குரிய நூலாக இருந்த திருக்குறள் திருக்குறையை நம்ம உலக பொதுமறை அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் உலக பொதுமுறையாக மாறினது காரணம் மொழிபெயர்ப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க மொழிபெயர்ப்பு இல்லாவிடில் சில படைப்பாளிகளையும் கூட உருவாகியிருக்க முடியாது ஷேக்ஸ்பியர் இருந்திருக்க முடியாது கம்பன் இருந்திருக்க முடியாது அதாவது மொழிபெயர்ப்பு இல்லைனா ஷேக்ஸ்பியர் கம்பன் இவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்திருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியம் மொழிபெயர்ப்பு இல்லாவிடில் யார் இருவர் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் அப்படி கேட்கலாம் ஷேக்ஸ்பியரும் கம்பன் ஷேக்ஸ்பியரை நாம வச்சுக்கோங்க அவர் ஜெர்மன் மொழியில வந்து மொழிபெயர்ப்பு மூலம் அறிமுகமானார்னு இப்பதான் படித்தோம் கம்பன் அப்படின்றத கம்பராமாயணத்தை நாம வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அவர் வடமொழி நூலை கழுவி தான் எழுதியிருக்காரு அப்போ மொழிபெயர்ப்பு இருந்ததால் தான் அவரு வந்து வந்திருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க மொழிபெயர்ப்பு இல்லைன்னா ஷேக்ஸ்பியரும் கம்பனும் அறிமுகம் ஆயிருக்க மாட்டாங்க அடுத்தது ரவீந்திரநாத் தாகூர் வங்கமொழியில் எழுதிய கவிதை தொகுப்பான கீதாஞ்சலியை ஆங்கிலத்தில் அவரே மொழிபெயர்த்த பிறகுதான் அவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்தது ரொம்ப முக்கியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க கீதாஞ்சலி என்னும் நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் ரவீந்திரநாத் தாகூர் எந்த மொழியில எழுதினார்னா வங்க மொழியில எழுதினாரு அத அவரே ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்த பின்னர்தான் அவருக்கு வந்து நோபல் பரிசு கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இத காரணம் கூட்டல கூட கேட்க கேட்கலாம் அதாவது எப்படி கேட்கலாம்னா அஹ் கீதாஞ்சலி என்னும் நூலை எழுதியவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர் வங்க மொழியில் எழுது எழுதியதற்காக நோபல் பரிசு பெற்றார் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்ட் செகண்ட் சொன்னது தவறு ஏன்னா வங்க மொழியில எழுதும் போது அவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைக்கல அதை ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நோபல் பரிசு கிடைச்சிருக்கு இந்த மாதிரி காரணம் கூட்டல கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுவாங்க நல்லா தெளிவா படிச்சுக்கோங்க ரவீந்திரநாத் தாகூர் எழுதிய நூல் கீதாஞ்சலி அவர் எந்த மொழியில எழுதினார்னா வங்க மொழியில எழுதினாரு அதை ஆங்கில மொழியில மொழிபெயர்த்திருக்காரு ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த நூலுக்கு நோபல் பரிசு கிடைச்சிருக்கு அந்த மாதிரி தெளிவா நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது மகாகவியன பாரதியின் கவிதைகளும் ஆங்கிலத்தில் மொழி மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருந்தால் உலக அளவில் உயரிய விருதுகளும் ஏற்பும் கிடைத்திருக்கும் அதாவது பாரதியார் கவிதையும் ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்திருந்தா நிறைய க விருது கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நாடு எவ்வளவு மின்னாற்றலை பயன்படுத்துகிறது என்பதை கொண்டு அதன் தொழில் வளர்ச்சியை மதிப்பிடுவார்கள் அதுபோல ஒரு நாட்டின் மொழிபெயர்ப்பு நூல்களின் எண்ணிக்கையை கொண்டு அந்நாட்டின் பண்பாட்டையும் அறிவையும் மதிப்பிடுவார்கள் இத நோட் பண்ணிக்கோங்க இவங்களே பிங்க் கலர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாடு வந்து எவ்வளவு கரண்ட் அதாவது மின்னாற்றல் யூஸ் பண்ணுதோ அதை வச்சு அந்த நாட்டோட தொழில் வளர்ச்சியை மதிப்பிடுவாங்களாம் அந்த மாதிரி ஒரு நாட்டுல மொழிபெயர்ப்பு நூல்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து அந்த நாட்டோட பண்பாட்டையும் அறிவையும் மதிப்பிடுவார்கள் ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க மின்னாற்றல் அப்படின்றது தொழில் வளர்ச்சி மொழிபெயர்ப்பு நூல்களின் எண்ணிக்கை வந்து அந்நாட்டோட பண்பாட்டையும் அறிவையும் மதிப்பிடுறதுக்கு உதவுது நேரடி மொழிபெயர்ப்பாக பிரெஞ்சு ஜெர்மன் ஆப்பிரிக்கா லத்தீன் அமெரிக்கா முதலான நாடுகளின் நூல்கள் இன்று கிடைக்க தொடங்கி இருப்பது நல்ல பயனை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு நூல் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை மொழிபெயர்ப்போம் ஆனால் நேரடியாகவே மொழிபெயர்த்து இப்ப நூல் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்தெந்த நாட்டோட நூல்னா பிரெஞ்சு ஜெர்மன் ஆப்பிரிக்கா லத்தீன் அமெரிக்கா நான் சொன்னேன் ஜெர்மன் இதுக்கு முன்னாடி ஜெர்மனின்னு பார்த்தோம் இப்போ ஜெர்மன் இங்கே ரெண்டாவது இடத்துல வந்துருச்சு மொத்தம் மூணு இடத்துல வரும்னு சொன்ன அந்த லெசன்லே ஃபஸ்ட்டு சொன்னது ஷேக்ஸ்பியர் சொன்னேன் இப்போ வந்து நேரடி மொழிபெயர்ப்பு நூலில் ஜெர்மன் அப்படின்றது வந்திருக்கு இன்னொரு டைம் வரும் வரும்போது சொல்கிறேன் இந்த நாலு நாளை நோட் பண்ணிக்கோங்க பிரெஞ்சு ஜெர்மன் ஆப்பிரிக்கா லத்தீன் அமெரிக்கா இது நாளே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க முதலான நாடுகளின் நூல்கள் இன்று கிடைக்க தொடங்கியிருப்பது நல்ல பயனை அளிக்கும் அதாவது இதுல வேற ஏதாவது நாங்க கொடுத்துட்டு பொருந்தாத தேர்ந்தெடுன்னு கேட்கலாம் இது நாளும் நேரடி மொழிபெயர்ப்பாக கிடைக்கும் நூல்கள் பிரெஞ்சு ஜெர்மன் ஆப்பிரிக்கா லத்தீன் அமெரிக்கா மொழிபெயர்ப்பின் மூலம் இலக்கிய திறனாய்வு கொள்கைகளையும் பெற்றிருக்கிறோம் மொழிபெயர்ப்பின் மூலம் என்ன பெற்றிருக்கும் கேட்கலாம் இலக்கிய திறனாய்வு கொள்கைகளையும் பெற்றிருக்கிறோம் திறனாய்வு முறைகளை எல்லாம் நாம் ஆங்கிலத்தின் வழியாகவே பெற்றிருக்கிறோம் பிற மொழி இலக்கியங்கள் இலக்கிய வடிவங்கள் பலவும் தமிழுக்கு அறிமுகமாகி அது போன்ற முயற்சிகள் இங்கு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூல்களை தமிழ் இலக்கியங்களோட ஒப்பு நோக்கி சிந்தனை வடிவம் உத்தி மையக்கரு பண்பாடு போன்ற பலவகை கூறுகளை எடை போடவும் வளர்க்கவும் மொழிபெயர்ப்பு உதவுகிறது 
அதாவது ஒரு மொழியில இருக்கிற இலக்கியத்தை தமிழுக்கு மாத்திட்டு அந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்றாங்க நம்ம மொழியையும் அவங்க மொழி இலக்கியத்தையும் கம்பேர் பண்ணி அதாவது என்னென்ன கம்பேர் பண்றாங்கன்னா அஹ் அவங்களோட சிந்தனை வடிவம் உத்தி மையக்கரு பண்பாடு போன்ற பல வகை கூறுகளை அது மாதிரி கம்பேர் பண்ணி எடை போடவும் நம்ம கிட்ட இல்லாதத பண்ப வளர்க்கவும் மொழிபெயர்ப்பு உதவுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பாக்குறாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அவங்களோட சிந்தனை அவங்களோட இலக்கிய வடிவம் உத்தி மைய கரு பண்பாடு முதலிய பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க சிந்தனை வடிவம் உத்தி மைய கரு பண்பாடு வேற ஏதாவது கொடுத்துட்டு பொருந்ததை தேர்ந்தடுன்னு கேட்கலாம் இந்த பாயிண்ட நோட் பண்ணிக்கோங்க மொழிபெயர்ப்பு செம்மை அதாவது இதுல என்ன கொடுத்திருப்பாங்கன்னா மொழிபெயர்ப்பு பண்றத கரெக்டா பண்ணணும் தப்பு தப்பா பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க தப்பு தப்பா பண்ண ரெண்டா இங்க எடுத்துக்காட்டா கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க ஹண்ட்ரட் ரெயில் ஸ்லீப்பர்ஸ் வேர் வாஷிடு அவே இந்த இந்த சென்டென்ஸ எப்படி மொழிபெயர்த்திருக்காங்கன்னா தொடர் வண்டியில் உறங்கி கொண்டிருந்த நூறு பேர் வெள்ளத்தில் அடுத்து செல்லப்பட்டார்கள் என்று ஒரு செய்தித்தாள் வெளியிட்டது ரெயில் ஸ்லீப்பர்ஸ ரயில தூங்கினவங்க அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஆனா ரெயில் ஸ்லிப்பர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா அஹ் ரயில் போற ட்ராக்ல தண்டவாட அந்த தண்டவாடத்துல குறுக்கே இருக்கிற கட்டைய தான் ரெயில் ஸ்லீப்பர்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெயில் ஸ்லிப்பர் தான் அந்த கட்டை தான் வெள்ளத்துல அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு ஆனா இவங்க அதை மொழிபெயர்க்கிற அப்படின்ற பேர்ல தப்பா சொல்லியிருக்காங்க ரயில தூங்கினவங்க தூங்கினங்க நூறு பேரை வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு இந்த மாதிரி தப்பா மொழிபெயர்த்திருக்காங்க இது பெரும் தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்க ஹண்ட்ரட் ரெயில் ஸ்லீப்பர்ஸ் வேர் வாஷ்டு அவே என்பதை தொடர் வண்டியில் உறங்கி கொண்டிருந்த நூறு பேர் வெள்ளத்தில் அடுத்து செல்லப்பட்டார்கள் என்று ஒரு செய்தித்தாள் வெளியிட்டது ரெயில் ஸ்லிப்பர் என்பது தொடர் வண்டியின் போக்குவரத்து பாதையான தண்டவாளத்தில் உள்ள குறுக்கு கட்டைகளை குறிக்கும் அதனை உறங்கி கொண்டிருந்தோர் என மொழிபெயர்த்தது பெரும் பிழையே இதுல என்ன நீங்க நோட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா ரயில் ஸ்லிப்பர் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்கலாம் போ தொடர் வண்டியின் போக்குவரத்து பாதையான தண்டவாளத்தில் உள்ள குறுக்கே உள்ள கட்டையை குறிக்கும் அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் கேமல் என்பதற்கு வடம் ஒட்டகம் என இரு பொருள் உண்டு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க கேமல் அப்படின்றது ஒட்டகம் நமக்கு தெரியும் வடம் அப்படின்னு இன்னொரு பெரு பொருள் இருக்கான் வடம் அப்படின்னா கயிறை குறிக்கும் வடம் ஒட்டகம் என இரு பொருள் உண்டு வடம் அப்படிங்கிறது கயிறு ஊசி காதில் வடம் நுழையாது என்னும் வேற்றுமொழி தொடரை ஊசி காதில் ஒட்டகம் நுழையாது என மொழிபெயர்த்து பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது வேற மொழியோட பழமொழி தான் ஊசி காதில் வடம் நுழையாது அப்படிங்கிறதான் அதை நம்ம மொழிபெயர்க்கும் போது வடம்னு சொல்லாம ஒட்டகம்னு மொழிபெயர்த்து பயன்படுத்துறோம்னு சொல்றாங்க ஊசி காதில் ஒட்டகம் நுழையாது இந்த மாதிரி பயன்படுத்துறோமா இத்தொடரில் வடம் என்பதே பொருத்தமான சொல்லாக அமையும் அதாவது ஊசி காதில் நூல் நுழைமை அன்றி கயிறு நுழையாது அதாவது ஊசியில இருக்கிற குட்டி ஓட்டையில நூல் தான் நுழையும் கயிறு நுழையாது அதுதான் அந்த பழமொழிக்கான அர்த்தம் அது நம்ம வ கயிறுனா வடம்னு சொல்லி இருக்கணும் நம்ம வடம்னு சொல்லாம கேமல் அப்படின்ற வார்த்தையை பார்த்துட்டு ஒட்டகம்னு சொல்லி பயன்படுத்துறோம் இது பெரும் தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா கேமல் அப்படின்றதுக்கு என்ன பொருள்னா வடம் ஒட்டகம் இதனுடைய பழமொழி என்னன்னா ஊசி காதில் வடம் நுழையாது அதுதான் கரெக்டு நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறோம்னா ஊசி காதில் ஒட்டகம் நுழையாது இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பாருங்க அண்டர்கிரவுண்ட் டிரைனேஜ் என்ற தொடரை மொழிபெயர்ப்பதில் தடுமாற்றம் வந்தது பாதாள சாக்கடை என்பது போன்றெல்லாம் மொழிபெயர்த்தனர் தமிழோடு தொடர்புடைய மலையாள மொழியில் பயன்படுத்திய புதை சாக்கடை என்ற சொல் பொருத்தமாக இருப்பதை கண்டனர் அதையே பயன்படுத்தவும் தொடங்கினர் இதுல நீங்க என்ன நோட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா அண்டர்கிரவுண்ட் டிரைனேஜ் என்பது மொழிபெயர்ப்பு யாது அப்படின்னு கேட்கலாம் புதை சாக்கடை புதை சாக்கடை எந்த மொழியில இருந்து பயன்படுத்திருக்காங்கன்னா மலையாள மொழி நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்டர்கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜோட தமிழ் மொழிபெயர்ப்ப வந்து புதை சாக்கடை புதை சாக்கடைன்ற வார்த்தை எந்த மொழியில இருந்து எடுத்தாங்கன்னா மலையாள மொழி தெளி என்பது தொலை என்பதை குறிக்கிறது இது எல்லாருக்கும் தெரியும் தெளி அப்படின்றது தொலை அப்படிங்கறத குறிக்கும் ஆகவே டெலகிராஃப் டெலிவிஷன் டெலபோன் டெலஸ்கோப் டெலிமெண்ட்ரி முதலிய சொற்கள் மொழிபெயர்க்கப்படுகிற போது தொலைவரி தொலைக்காட்சி தொலைபேசி தொலைநோக்கி தொலை அளவியல் என்றவாறு முன் ஒட்டுகளுடன் மொழிபெயர்க்கப்பட்டன அதாவது டெலி அப்படின்ற சொல்லோட பொருள் என்னன்னா தொலை அப்பனா இந்த டெலியை வச்சு வர்ற எல்லாமே நம்ம தொலை தொலை அந்த முன்னாடி இருக்கிற முன் ஒட்டுன்னு சொல்றாங்க அதை அதை வச்சேதான் நம்ம பயன்படுத்துறோம் இப்ப டெலகிராஃப் அப்படின்றதுல கிராஃப்னா வரின்னு தெரியும் டெலி அப்படின்றது தொலை அப்படின்றதால தொலை வரி அப்படின்னு பயன்படுத்துறோமா டெலிவிஷன் விஷன் அப்படின்றது ஒரு காட்சி காட்சின்னு தெரியும் டெலி அப்படின்றது அப்ப தொலைக்காட்சி தொலைன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப தொலைக்காட்சின்னு பயன்படுத்துறோம் டெலபோன் டெல அப்படின்றது தொலை போன்றது பேசி அப்ப தொலைபேசி அந்த தொலைன
டெலஸ்கோப்னா தொலை நோக்கி டெலமெண்ட்ரி அப்படின்னா தொலை அளவியல் இதனுடைய தமிழ் வார்த்தையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க டெலகிராஃப் அப்படின்னா தொலைவரி டெலிவிஷன்னா தொலைக்காட்சி டெலஃபோன்னா தொலைபேசி டெலஸ்கோப் அப்படின்னா தொலை நோக்கி டெலமெண்ட்ரி மிட்ரி அப்படின்னா தொலை அளவியல் ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருப்பாங்க மாறாக டிரான்ஸ்கிரைப் டிரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டிரான்ஸாக் இந்த வார்த்தையிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளதெல்லாம் டிரான்ஸ் டிரான்ஸ்னு ஒரே இதாக தான் வந்திருக்கு ஆனால் இந்த டெலைக்கு பயன்படுத்துகிற மாதிரி இங்கே டிரான்ஸுக்கு பயன்படுத்திருக்க மாட்டாங்க பாருங்கள் டிரான்ஸ்கிரைப் அப்படின்னா படி எடுத்தல் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா மாறுதல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னா உரு மாற்றுதல் டிரான்ஸாக்ட் அப்படின்னா செயல்படுத்துதல் என்றவாறு மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றன இங்கு டிரான்ஸ் என்ற முன்னொட்டை வைத்து மொழிபெயர்க்கவில்லை இவ்வாறு இடம் பார்த்து மொழிபெயர்ப்பு முறையாக செய்யப்பட வேண்டும் சொல்லவராங்கன்னா இந்த இடத்துல டெல அப்படின்ற இந்த முன் ஒட்டை பயன்படுத்தி மொழிபெயர்த்தாங்க இந்த இடத்துல இந்த முன் டிரான்ஸ் அப்படின்ற முன் ஒட்டை பயன்படுத்தாம மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அப்ப மொழிபெயர்ப்புன்றது எப்படி இருக்குன்னா அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மொழிபெயர்க்கணும் கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஆங்கில வார்த்தைக்கு இணையான தமிழ் வார்த்தையை தெரிஞ்சுக்கோங்க டிரான்ஸ்கிரைப் அப்படின்னா படி எடுத்தல் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா மாறுதல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னா உருமாற்றுதல் டிரான்செக்ட் அப்படின்னா செயல்படுத்துதல் இந்த ஆங்கில வார்த்தைக்கான தமிழ் சொல்லை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க பொருந்தாததை தேர்ந்தெடு அப்படின்னு டிரான்ஸ்கிரைப் டிரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படி கொடுத்துட்டு ஒரு வார்த்தையை டெலஸ்கோப் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் பொருந்தாததை தேர்ந்தெடு அப்போ டெலஸ்கோப் அப்படின்றது தான் பொருந்தாத வார்த்தை வச்சுக்கோங்க இதுல வந்து முன்னோட்டு வச்சு மொழிபெயர்த்திருப்பாங்க இதுல வேற மாதிரி மொழிபெயர்த்திருப்பாங்க அப்ப இதுல பொருந்தாதது கேட்டா நம்ம கரெக்டா செலக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் கல்துறை வளர்ச்சி அதாவது மற்ற துறையில வந்து மொழிபெயர்ப்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கு பல்வேறு துறைகளின் வளர்ச்சிக்கு மொழிபெயர்ப்பு தேவைப்படுகிறது மொழிபெயர்ப்பு இல்லை எனில் உலகையெல்லாம் வலையாக பிடித்திருக்கின்ற ஊடகத்தின் வளர்ச்சி இல்லை அதாவது மொழிபெயர்ப்பு இல்லைன்னா மீடியாவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தொலைக்காட்சி வானொலி திரைப்படம் இதழ்கள் போன்ற ஊடகங்கள் மொழிபெயர்ப்பால் தான் வளர்ச்சி பெறுகின்றன அதாவது இந்த மீடியா திரைப்படம் இதழ்கள் டிவி ரேடியோ இதெல்லாமே மொழிபெயர்ப்பால் தான் வளர்ச்சி பெறுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விளம்பர மொழிக்கு மொழிபெயர்ப்பு தேவைப்படுகிறது திரைப்படங்கள் தொலைக்காட்சி தொடர்கள் ஆகியன வேற்று மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்டு அனைத்து மொழி பேசும் மக்களையும் அடைகின்றன இதனால் புது வகையான சிந்தனை மொழிக்கூறுகள் பரவுகின்றன அதான் இப்ப நம்ம தெலுங்குல இருக்கிற படத்தை அப்படி தமிழே டப் பண்ணி பாக்குறோம் ஒரு மலையாள சீரியல தமிழ்ல பாக்குறோம் அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி மொழிபெயர்ப்பு இருக்கிறதால தான் இந்த துறை எல்லாம் வளர்ச்சி அடையுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மொழிபெயர்ப்பு பயன் இது மொழிபெயர்ப்பு காலம் காலையில் எழுந்தவுடன் நாளிதழ் படிப்பு மொழிபெயர்ப்பு மூலமே நமக்கு சா சாத்தியமாகிறது காலையில எழுந்தோம் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோம் மொழிபெயர்ப்பு இருந்ததால் தான் இதெல்லாம் சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இரவு தொலைக்காட்சியில் காணும் கேட்கும் செய்திகளும் மொழிபெயர்ப்பு மூலமே கிடைக்கின்றன இடையில் நம் பணிகள் பலவற்றிலும் மொழிபெயர்ப்பின் துணை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது வளரும் நாடுகளில் அறிவியலை உருவாக்க அரசியலை உருவாக்க பொருளியலை உருவாக்க சமூகவியலை உருவாக்க இலக்கியத்தை உருவாக்க மொழிபெயர்ப்பை உதவுகிறது அதாவது இன்றைய வளரும் நாடுகள்ல வந்து அறிவியல் அரசியல் பொருளியல் சமூகவியல் இலக்கியம் இதெல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு மொழிபெயர்ப்பு உதவுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மனிதர்களையும் நாடுகளையும் காலங்களையும் இணைக்கிற நெடுஞ்சாலையாக இருக்கிறது காலத்தால் இடத்தால் மொழியால் பிரிக்கப்பட்ட மானுடத்தை இணைக்கிறது கடந்த காலத்தை எதிர்காலத்துடன் இணைக்கும் அது மனித வாழ்வின் ஒரு பகுதியாகவே இருக்கிறது பல மொழிகளிலும் காணப்படும் சிறப்பு கூறுகளை எல்லாம் ஒருங்கு சேர்ந்து அனைவருக்கும் பொதுமையாக்குகிறது இதெல்லாம் ஒரு படிச்சுக்கோங்க அவ்வளவு கொஸ்டின் கிடையாது ஜெர்மனியில் ஒரு ஆண்டில் பிற மொழிகளிலிருந்து ஐயாயிரம் நூல்கள் வரை மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றன ஜெர்மனி அப்படின்றது இந்த உரைநடையில மூணு இடத்துல வரும்னு சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் ஷேக்ஸ்பியர் இருக்கிற இடத்துல வந்துச்சு அடுத்தது நேரடி மொழிபெயர்ப்பு நூல்ல வந்துச்சு ஜெர்மன் இப்ப பாருங்க ஜெர்மன் அப்படின்றது ஜெர்மன் நாட்டுல மட்டும் ஒரு ஆண்டுக்கு பிற மொழியில இருந்து ஐயாயிரம் நூல்கள் வரை மொழிபெயர்க்காங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜெர்மன் ஒரு ஆண்டுக்கு ஐயாயிரம் நூல்களை மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றன புள்ளி விவரப்படி அதிகமான தமிழ் நூல்கள் பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன அதாவது புள்ளி விவரப்படி தமிழ் மொழி வந்து அதிகமா மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வரிசை கொடுத்துருக்காங்க முதலில் ஆங்கிலம் இரண்டாவது மலையாளம் அதை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த நிலைகளில் தெலுங்கு இந்தி கன்னடம் வடமொழி ரஷ்ய மொழி வங்க மொழி மராத்தி மொழி போன்றவை இடம்பெறுகின்றன 
தமிழ் வந்து பிற மொழியில அதிகமா மொழிபெயர்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த எவ்வளவு வரிசைப்படுத்திருக்காங்க எந்தெந்த மொழியெல்லாம் அதிகமா மொழிபெயர்க்குதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலம் கொடுத்துருக்காங்க எடுத்ததும் ஆங்கிலத்தில் தான் நிறைய மொழிபெயர்ப்பாங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலம் அதுக்கடுத்து நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது கேரளா இப்போ மலையாளம் அதுக்கடுத்து மலையாளத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறது என்ன தெலுங்கு தெலுங்குக்கு அப்புறம் அப்புறம் இந்திக்கு போயிட்டாங்க இந்தி அதுக்கப்புறம் கன்னடம் கன்னடத்துக்கு அப்புறம் வடமொழி வடமொழிக்கு அப்புறம் ரஷ்ய மொழி வங்க மொழி மராத்தி மொழி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆங்கிலம் அதுக்கப்புறம் மலையாளம் மலையாளத்துக்கு அப்புறம் தெலுங்கு அதுக்கப்புறம் இந்தி இந்திக்கு அப்புறம் கன்னடம் அப்புறம் வடமொழி ரஷ்ய மொழி வங்க மொழி மராத்தி மொழி இந்த ஆர்டர் கூட கொடுத்து மாத்தி மாத்தி கொடுத்து வரிசைப்படுத்துவேன்னு கேட்கலாம் ஆர்டர் நல்லா நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க கடைசியா மராத்தி மொழி வரணும் கடைசியா மராத்தி வரணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலம் அதுக்கடுத்து நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மொழி மலையாளம் அதுக்கடுத்து பக்கத்துல இருக்கிறது தெலுங்கு அதுக்கப்புறம் வடக்குல உள்ள மொழி இந்தி அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்கத்துல கன்னடம் அதுக்கப்புறம் வடக்க போயிடுவாங்க வடமொழி அதுக்கப்புறம் ரஷ்ய மொழி வங்க மொழி கடைசியா மராத்தி இந்த ஆர்டர்ல படிச்சுக்கோங்க பெயர்ப்பினால் புதிய சொற்கள் உருவாகி மொழி வளம் ஏற்படுகிறது பிற இனத்தவரின் பண்பாடு நாகரிகம் பழக்க வழக்கம் போன்றவற்றை அறிய முடிகிறது அதிலிருந்து நல்லனவற்றை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது பிற மொழி இலக்கிய அறிவு கிடைக்கிறது அதன் மூலம் நம் இலக்கியத்தை வளப்படுத்த முடிகிறது உலக புகழ்பெற்ற அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளையும் இலக்கிய படைப்புகளையும் அறிவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது கருத்து பகிர்வை தருவதால் மொழிபெயர்ப்பை பயன்கலை என்று குறிப்பிடுவார்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் மொழிபெயர்ப்பை எப்படி குறிப்பிடுறாங்கன்னு கேட்கலாம் பயன்கலை மொழிபெயர்ப்பு என்பது பயன்கலை என குறிப்பிடப்படுகிறார்கள் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க மொழிபெயர்ப்பு மூலம் ஒரு நாட்டின் வரலாற்றிலும் இலக்கியத்திலும் பண்பாட்டிலும் வலிமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் இதுல இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னா பயன்கலைன்னு சொல்றாங்க வளர்ச்சி அதாவது மொழிபெயர்ப்பால அந்த மொழி வந்து வளர்ச்சி அடையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா மொழிபெயர்க்கும் போது நம்ம நிறைய புது புது வார்த்தையை உருவாக்குவோம் அதனால அந்த மொழி வந்து வளர்ச்சி அடையும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க நல்ல மொழிபெயர்ப்பாளன் சில மொழி மீறல்களை செய்வான் இதன் மூலம் புதிய இலக்கண விதிகளின் தேவையை உருவாக்குவான் புது வார்த்தையை உருவாக்குறதால அதுக்கான விதி உருவாக்குற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க புதிய இலக்கண விதிகளின் தேவையை உருவாக்குவான் செய்யலையே தன் வெளியிட்டு வடிவமாக கொண்டிருந்த தமிழ் அச்சியந்திரத்தின் வருகையை ஒட்டி மொழிபெயர்ப்பை எதிர்கொண்ட போது உரைநடை வளர்ச்சியை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது அப்போது தமிழ் ஆங்கில தொடர் அமைப்புகளையும் கூறுகளையும் ஏற்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது மொழிபெயர்ப்பு இத்தகைய மொழி பிரச்சனைகளை கடந்து அதன் தீர்வாக மொழியில் புது கூறுகளை உருவாக்கி வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மொழிபெயர்ப்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி தமிழ்ல வெறும் செய்யில் வடிவம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதாவது நம்ம வந்து செய்யில் வடிவம் தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்திருக்கோம் மொழிபெயர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஆங்கிலத்துக்கு இணையா உரைநடையை அறிமுகப்படுத்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் காரணம் கூட்டல கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல நம்ம வந்து செய்யில் வடிவம் தான் பயன்படுத்திருக்கோம் மொழிபெயர்ப்புக்கு அப்புறம் தான் உரைநடையை நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கோம் மொழிபெயர்ப்பது எந்த மொழிபெயர்ப்பாக இருப்பினும் எதை மொழிபெயர்ப்பது என்று முன்னுரிமை வேண்டும் ஒரு மொழியின் குப்பைகள் இன்னொரு மொழிக்கு போய்விடக்கூடாது பழைய நூல்களையே அறிமுகப்படுத்தும் போக்கை விட்டு புது புது நூல்களையும் அறிமுகப்படுத்தும் நிலை வர வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட சிறு குழுவில் பேசப்படும் மொழியில் இருப்பவையும் கூட நம்மை வந்தடைய வேண்டும் சிறு குழுவினர் பேசும் ஆப்பிரிக்க மொழிகளின் படைப்பாளர்கள் நோபல் பரிசு பெறுகிறார்கள் சிறு குழுவினர் பேசுற மொழி பாருங்க ஆப்பிரிக்க மொழின்னு சொல்லியிருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது சிறு குழுவினர்னா கொஞ்சம் பேர் மட்டும் பேசுற மொழியும் நம்ம மொழி பெயர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த மொழியில இருந்து கூட நோபல் பரிசு வாங்குறாங்க அப்படின்னா சிறந்த நூல் அந்த மொழியில இருக்கு அதையும் நம்ம மொழி பெயர்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு எடுத்துக்காட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்க மொழி கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க சிறு குழுவினர் மொழி ஆப்பிரிக்க மொழி அந்த படைப்புகள் நம்ம எட்டுவதில்லை தமிழின் தொன்மையான இலக்கியங்கள் முன்னரே மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அறிமுகமாகியிருந்தால் தமிழின் பெருமை உலகெங்கும் முறையாக பரவியிருக்கும் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் இருக்கை அத்தகைய பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் தமிழுக்கு அத்தனை அறிவு செல்வங்களும் கிடைக்க வேண்டும் இதனை குலோத்துங்கன் காசினியில் இன்று வரை அறிவின் மன்னர் கண்டுள்ள கலைகளெல்லாம் தமிழில் எண்ணி பேசி மகிழ்நிலை வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார் மொழிபெயர்ப்பு அந்த காலத்திலே இருந்ததுன்னா தமிழ் நூல்கள் எல்லாம் இந்நேரம் எல்லா மொழியிலும் பரவி உயர்ந்த நிலையை அடைஞ்சிருக்கும் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்துல வந்து தமிழ் இருக்கையெல்லாம் எப்பயோ கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கூற்று ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காருங்க யார் பாடினதுன்னா குலோத்துங்கன் காசினியில் இன்று வரை அறிவின் மன்னர்
காசின்னு வந்திருக்கும் அறிவின் மன்னன் வந்திருக்கும் தமிழில் பேசி மகிழ்நிலை வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னது குலோத்துங்கன் வேண்டுவன மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனங்களை அமைப்பதும் மொழிபெயர்ப்பை கல்வியாக்குவதும் மொழிபெயர்ப்புக்கு உதவும் சொற்களஞ்சியங்களை உருவாக்குவதும் ஒரு மொழியின் சிறப்பு கூறுகளுக்கு இணையான சமன்பாடுகளை உருவாக்குவதும் பட்டறைகள் நடத்துவதும் நூல் வெளியிடுவதும் செய்யப்பட வேண்டும் அதாவது மொழிபெயர்ப்பு இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க சாகித்ய அகாதமி நிறுவனமும் தேசிய புத்தக நிறுவனமும் பல மொழிகளிலிருந்து நல்ல படைப்புகளை எல்லாம் இந்திய மொழிகளில் மொழிபெயர்த்துள்ளன அதாவது தேசிய அகாதமி நிறுவனமும் தேசிய புத்தக நிறுவனமும் பல மொழியிலிருந்து நல்ல நூல்களை இந்திய மொழியில மொழிபெயர்த்துக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அதாவது விடுதலை அடைஞ்ச டைம்ல வந்து பிற மொழி நூல் எல்லாம் மொழிபெயர்த்தாங்கன்னு யாராவது சாகித்ய அகாதமி தேசிய புத்தக நிறுவனம் தென்னிந்திய புத்தக நிறுவனம் இங்க கடைசியில என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா அஹ் சாகித்ய அகாதமி நிறுவனம் தேசிய புத்தக நிறுவனம் இது இரண்டும் பல மொழிகளிலிருந்து நல்ல படைப்புகள் எல்லாம் இந்திய மொழிகளிலும் மொழிபெயர்த்துள்ளன ரெண்டையுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க வெவ்வேறு படிப்புகள் மட்டுமின்றி துறை சார்ந்த நூல் மொழிபெயர்ப்புகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் தமிழில் பல நூல்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் செந்திடுவீர் எட்டுத்திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பீர் என்று பாரதி கூறுவதை தமிழ் உலகம் செயல்படுத்த வேண்டும் செந்திடுவீர் எட்டுத்திக்கும் அதாவது எட்டு திசைக்கும் போயும் அங்க உள்ள கலை செல்வங்கள்லாம் இங்க கொண்டு வந்து சேருங்க அதான் இந்த சொல்லோட பொருள் இத சொன்னது யாருன்னா பாரதியார் நோட் பண்ணிக்கோங்க செந்திடுவீர் எட்டுத்திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பீர் இந்த மாதிரி சொன்னது யாருன்னா பாரதி அடுத்தது பாருங்க அங்கிருந்து கொணர்ந்து சேர்ப்பதோடு அவர் கூறுவது போல தேமதூர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் அதாவது எட்டுத்திக்கும் போய் அந்த செல்வங்களை கொண்டு வரதோட தமிழ் மொழியையும் உலகத்துக்கு தெரியற மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு தேமதூர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் இந்த ரெண்டு கூற்றும் சொன்னது பாரதியார் செப்பு மொழிகள் பலவாக இருப்பினும் சிந்தனை ஒன்றுடையதாக உலகம் ஆக்கப்பட வேண்டும் இதற்கு மொழிபெயர்ப்பு கல்வி இன்றியமையாது அதாவது நிறைய மொழி இருந்தாலும் உலகம் எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கணும்னா ஒரே உலகமா ஆக்கப்படணும்னா மொழிபெயர்ப்பு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க தான் கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டு வந்து பாரதியார் பாடலே கொடுத்துட்டாங்க செந்திடுவீர் எட்டு திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் குழந்தைங்கு சேர்ப்பீர் தேமதூர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரமும் வகை செய்தல் வேண்டும் இது ரெண்டும் சொன்னது பாரதியார் சொல்லிருப்பாரு காசினியில் இன்று வரை அறிவின் மனர் கண்டுள்ள கலைகள் எல்லாம் தமிழில் எண்ணி பேசி மகிழ்நிலை வேண்டும் இந்த மாதிரி காசி அறிவின் மன்னர் பேசி மகிழ்நிலை வேண்டும் தமிழ்ல சொன்னது குலோத்துங்கன் எத்திசையும் புகழ் மணக்க அப்படின்னு கீழே ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்திருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியம் பிரான்ஸ் தேசிய நூலகத்தில் தமிழ் ஏடுகளும் கையெழுத்து பிரதிகளும் அதாவது பிரான்ஸ் நாட்டோட தேசிய நூலகத்துல வந்து தமிழோட பிரதிகள் நூல் எல்லாம் இருக்கான் அது வந்து நம்ம தமிழ் மொழியிலே இல்லையா தமிழ்ல நம்ம நாட்டுல இல்லாத நூலும் அங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன நூல்னா மாணிக்க வாசகர் பிள்ளை தமிழ் சரளி புத்தகம் புதுச்சேரி அம்மன் பிள்ளை தமிழ் முதலை நூல்களும் அங்கு உள்ளன இது சொன்னது யாருன்னா அங்க இருக்கு இங்க நம்ம தமிழ்ல இல்லை அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னா தனிநாயகம் அடிகள் அதாவது பிரான்ஸ் தேசிய நூற்கூடத்தில் ஏறக்குறைய ஆயிரம் பழைய தமிழ் ஏடுகளும் கையெழுத்து பிரதிகளும் உள இவற்றுள் சில இந்தியாவிலேயே கிடைக்காத படிகளும் ஏடுகளுமா பண்டை காலத்தில் முதன் முதலாக ஐரோப்பியர் யாத்த இலக்கணங்களும் கையெழுத்து பிரதிகளும் இந்நூற்கூடத்தில் இருக்கின்றன அங்கிருக்கும் தமிழ் நூல்களின் பட்டியலை படித்த பொழுது இன்றும் அச்சிடப்பெறாத நூல்கள் சிலவற்றின் தலைப்பை கண்டேன் மாணிக்க வாசகர் பிள்ளை தமிழ் சரளி புத்தகம் புதுச்சேரி அம்மன் பிள்ளை தமிழ் முதலிய நூல்களும் அங்கு உள்ளன இது சொன்னது யாருன்னா தனிநாயக மடிகள் அதாவது இந்தியாவிலே கிடைக்காத நூல் வந்து பிரான்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கூட கேட்கலாம் இந்தியாவில் கிடைக்காத நூல்கள் எந்த நாட்டு நூலகத்தில் உள்ளது அப்படின்னு கேட்கலாம் பிரான்ஸ் தேசிய நூலகம் எந்தெந்த தலைப்பு தமிழ்ல நம்ம நாட்டுல இல்ல அப்படின்னு தனிநாயகம் கூறியுள்ளார் அப்படின்னு கேட்கலாம் மாணிக்க வாசகர் பிள்ளை தமிழ் புதுச்சேரி அம்மன் பிள்ளை தமிழ் பிள்ளை தமிழ்ல ரெண்டு இருக்கு மாணிக்க வாசகர் பிள்ளை தமிழ் புதுச்சேரி அம்மன் பிள்ளை தமிழ் சரளி புத்தகம் உன்னை கொடுத்துட்டு பொருந்தாதே தேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்கலாம் எப்படின்னா மாணிக்க வாசகர் பிள்ளை தமிழ் முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை தமிழ் புதுச்சேரி அம்மன் பிள்ளை தமிழ் சரளி புத்தகம் பொருந்தாதே தேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்ம சரளி புத்தகம் தான் வித்தியாசமா இருக்கு மீதி எல்லாம் பிள்ளை தமிழ் பிள்ளை தமிழ்னு இருக்குன்னு தப்பா செலக்ட் பண்ணிடுவோம் சரளி புத்தகம் மாணிக்க வாசகர் பிள்ளை தமிழ் புதுச்சேரி அம்மன் பிள்ளை தமிழ் இது மூணும் இந்தியாவிலே கிடைக்கல பிரான்ஸ்ல இருக்கு அப்ப பொருந்தாதது முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை தமிழ் அந்த மாதிரிதான் யோசிச்சு போடணும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இது சொன்னது யாருன்னா தனிநாயகம் அடிகள்
தெரிந்து கொள்வோம் அப்படின்னு மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எங்கோ தொலைதூரத்தில் வாழும் மனிதர்கள் தங்களின் மொழியில் சொன்னவற்றை எழுதியவற்றை இன்னொரு மொழியில் தமக்கு தெரிந்த மொழியில் மொழிபெயர்த்து அறிந்து கொள்கிறார்கள் அதுதான் மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்பு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எப்பொழுது உலகத்தில் நான்கைந்து மொழிகள் உருவாயினவோ அப்பொழுதே மொழிபெயர்ப்பு வந்துவிட்டது கருத்து பரிமாற்றம் தகவல் பகிர்வு அறநூல் அறிதல் இலக்கியம் தத்துவன என்பன எல்லாம் மொழிபெயர்ப்பு வழியாகவே சர்வதேச தன்மை பெறுகின்றன ராகுல் சாங்கிருத் தியாயன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஹிஜ்ராபாக் மத்திய சிறையில் இருந்த போது வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை என்ற நூலை இந்தி மொழியில் எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்நூலை கனமுத்தையா என்பவர் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார் இன்று வரையில் வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை ஒவ்வொரு தமிழரும் விரும்பி படிக்கும் நூலாக இருக்கிறது இதுவரையில் பல பதிப்புகள் வெளிவந்திருக்கின்றன அதாவது வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை இந்த நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் சாங்கிருத் தியாயான் எந்த மொழியில எழுதியிருக்காருனா இந்தி நோட் பண்ணிக்கோங்க வால்காவிலிருந்து கங்கை என்ன நூலை இந்தி மொழியில எழுதினவர் யாருனா ராகுல் சாங்கிருத் யா எந்த ஆண்டுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு ஹிஜ்ராபாக் மத்திய சிறையில இருக்கும்போது எழுதியிருக்காரு ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு எந்த சிறையில இருந்தாலும் கூட கேட்கலாம் ஹிஜ்ராபாக் மத்திய சிறையில இருக்கும்போது வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை அப்படின்ற நூலை ராகுல் அப்படிங்கிறவர் இந்தியில எழுதியிருக்காரு இத ஏழு வருஷம் கழிச்சு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுல கனமுத்தையா அப்படிங்கிறவர் தமிழ்ல மொழிபெயர்த்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது கனமுத்தையா மொழிபெயர்ப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டாக்டர் என் ஸ்ரீதர் மொழிபெயர்ப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு முத்து மீனாட்சி மொழிபெயர்ப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு யுமா வாசிகி மொழிபெயர்ப்பு அதாவது பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டுல தான் அவர் எழுதியிருக்காரு ஏழு வருஷம் கழிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுல கனமுத்தையா மொழிபெயர்த்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்டா பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ரெண்டு பேரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஒருத்தங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஸ்ரீதர் முத்து மீனாட்சி ரெண்டு பேரும் அந்த மாதிரி படிச்சுக்கோங்க நாப்பத்தி ஒன்பது அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ரெண்டு பேரு ஸ்ரீதர் முத்து மீனாட்சி அடுத்தது பதினெட்டுல யூமா வாசிகி மொழிபெயர்ப்பு இத வந்து இதுல இந்த கட்டுரையை தொகுத்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ச கந்தசாமி இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க யாருன்னு கூட கேட்டுருவாங்க ச கந்தசாமி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டுல வால்காவிலிருந்து கங்கை அப்படின் வரை அப்படின்ற நூலை ராகுல் சாங்கிருத் யாயன் இந்தி மொழியில எழுதினாரு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுல கனமுத்தையா தமிழ்ல மொழிபெயர்ப்பு பண்ணிருக்காரு அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ரெண்டு பேரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஒருத்தங்க பதினாறுல ஸ்ரீதரும் முத்து மீனாட்சி பதினெட்டுல யூமா வாசுகி பாரதியின் மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க காட்சி பொருட்காட்சி அப்படின்னா எக்ஸிபிஷன் இருப்பு பாதை அப்படின்னா ஈஸ்ட் இண்டியன் ரயில்வேஸ் இருப்பு பாதை அப்படின்னா ரயில்வேன்னு போட்டுறாதீங்க பாரதியின் மொழிபெயர்ப்புனா ஈஸ்ட் இண்டியன் ரயில்வேஸ் புரட்சி அப்படின்னா ரிவால்வேஷன் தொழில் நிறுத்திருத்தல் தொழில் நிறுத்தம் வேலை நிறுத்தம் இதெல்லாமே ஸ்ட்ரைக் தான் அதனால நம்ம குழப்பாது இருப்பு பாதையை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இருப்பு பாதை அப்படி பாரதியின் மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஈஸ்ட் இண்டியன் ரயில்வேஸ் மொழிபெயர்ப்பு கல்வி அப்படிங்கிற உரைநடை முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம டிஎன்பிசி கிரேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க நன்றி